All of my life, I have fought for the cause of the workers by writing music that supported their struggle. This has often been a difficult and contradictory task, but to me, it seems the only cause worthy of an artist. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. witty, he was very brilliant, he was wicked, he was charming, and he was tremend had tremendous life energy, force was coming out of him. Na, er sah die Musik als Dienerin, um die richtigen Haltungen, die richtigen Ideen, die richtigen menschlichen Verhaltensweisen zu befördern. <lacht> must remember that when one talks about Eisler, he was in the center of criticisms, you know, over practically all his life, from the moment he started to decide he would work for the working class movement to his death. He was in the center of vicious attacks from all sides. Eisler, would you please state your full name? Johannes Eisler, G-U-H-E-N-N-E-S, E-I-S-L-E-R. I'm called, call myself Hans, H-E-N-N-S, abbreviation of Johannes. Uh, when and where were you born? 6 July, Leipzig, Germany. Yeah. What year? 1898. The interesting thing about my origin is that I come from two different classes. My father was a philosopher and my mother was a worker. His family was Jewish and hers Christian. My father was a non-believer all through his life. He didn't believe in religion, he didn't believe in God, and uh, he, I think he very much adhered to the Marxist point of view that uh, religion is the opium uh, for the people. We were raised to be loyal to the workers' movement. It was a family matter. When I was 11 or 12, my brother Gerhard and I were members of the Socialist Debating Club of our school in Vienna, where we debated tirelessly writings by Marx and Engels.
1916, when I was drafted, I had no delusions about what I was getting into. When I reported for duty to my superior in the army, he showed me his pistol and said, You stinking socialist! If you want to spread your stinking socialism among my boys, I will shoot you! This was my first experience with the class enemy. I heard the news of the Russian Revolution in October 1917 while I was hospitalized as a wounded soldier at a military hospital near Vienna. The police searched our beds for flyers by the Bolsheviki, but of course, they couldn't find any. We were carrying them in our hearts instead. I can say that my life was greatly affected by the October Revolution. It opened a new chapter for humanity, and thus for music. Through all the darkness, the light of the Soviet Union and the great shining October guided us through desperation. I went to school at the time of the Russian Revolution and we knew about it and found it agitating and exciting and interesting and we read brochures coming from Russia. I remember we had brochures by Lenin and by Trotsky and of course we were kids. Uh, I was 11 at the time but as the revolution went on and we realized that not only we, but millions of people all over the world looked towards Russia. It was an atmosphere which is difficult to describe nowadays. Well, everybody thought we were going to make a beautiful world where everybody was going to fulfill their potential and um, there would be no, there would be no anti-Semitism, there would be no discrimination, um, all men would be brothers, was what we thought we were going to have. How many times have you been in the Soviet Union? I, the last time I remember was 35. I must be before at least 32 and 31. 31, 32, 32 and 35. 35. It's possible as I was once more, you know. But I really uh, cannot remember. You remember three times? Three times, yeah. Were you ever employed by the Soviet Union in no, any capacity? No, I was like many, many artists, I guess. Did you ever receive any money from the Soviet government? No, naturally I got my fee from the publishing house as every author gets from every publishing house in the world. In 1918, I came out of the war and went to Arnold Schoenberg, the great master, in order to learn. I was completely penniless, so he taught me free of charge. It was somewhat like a father-son relationship. Here I gained a true understanding of musical tradition and thinking. And in some respects, he made a musician out of me, which was not that easy because I was quite a hard-headed fellow. Im Zusammenhang mit Schönberg wird gesprochen von seinen zwei großen Schülern, Webern und Albert Berg. Aber Schönberg selbst hat laut und deutlich gesagt, er hätte drei große Schüler. Webern, Berg und Eisel. Äh, interessanterweise haben da manche Herren nicht genau hingehört. Ihnen ist der letzte Name entfallen. Und man soll mir keine Geschichten erzählen, wenn das nicht politische Gründe hat. I didn't feel comfortable in this bourgeois musical life. And I began to ask myself, for whom was I writing this kind of music? Schönberg thought that my communism was just a youthful folly. 
the end, I broke with him, despising his petty bourgeois attitudes. In 1924, there was a festival with modern music, and Eisler met Mr. Zemlinski, who is also a very famous Viennese composer. And he told him, actually, I think modern music is over. The big symphonic example of modern music, large orchestra, conductors and all this. I think I have to dedicate myself from now on to the working class. Eisler went to Berlin and found his own way of composing. And this kind of music was probably the moment for Eisler. And he said, <laughs> bye bye to modern music. Als Nicker Jim sich ein Ticket nahm und in den falschen Wagen kam auf der Reise nach Manhattan, auf der Reise nach Manhattan, da brüllten die Herren hinaus mit dir, was willst du, schmutziger Neger, hier bei unseren weißen Manschetten, bei unseren weißen Manschetten. Und sie packten ihn beim Kragen und sie warfen ihn vom Wagen und machten so ihm klar, dass die Herrschaft mit der helleren Haut Amerika für sich gebaut und auch die schöne Bahn. Darum gibt es eine Abteilung für weiße Gentlemen. Darum gibt es eine Abteilung für schwarze Gentlemen. Bei der Railroad, bei der Railroad, mein Junge, merk es dir. Darum gibt es eine Abteilung, mein Junge, merk es dir. Dann kam die Zeit der Depression und mancher kriegte den letzten Lohn zwischen Frisco und Manhattan, zwischen Frisco und Manhattan. Jim zog nach Texas, da brüllten sie, eine Lady hat er geküsst, das Vieh, und warfen ihn dreifach in Ketten, und warfen ihn dreifach in Ketten. Doch bevor sie ihn erhängen mit biblischen Gesängen, befragt den Pfarrer Jim, ob die Herrschaft mit der helleren Haut am Ende auch den Himmel gebaut. Denn ach, das wäre schlimm. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung für weiße Gentlemen. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung für schwarze Gentlemen. Bei der Railroad, bei der Railroad, die zum Paradiese führt. Sicher gibt's dort auch eine Abteilung bei der Railroad, die zum Paradiese führt. Das war für ihn eine, fast eine bewundernswerte Zurücknahme seiner eigenen großen Fähigkeiten als Symphoniker, als Kammermusikschreiber, indem er immer wieder sagte, ich habe hier einen Auftrag, ich muss für, äh, zur Veränderung der Verhältnisse etwas tun, von mir aus. Und das kann ich nur mit einer Musik, die mitgesungen werden kann, die die Menschen schnell verstehen und die sie aktivieren. Socialism is the greatest and noblest concept in human history. It is not enough for a composer to sit in his room and write for the working class movement. He must take an active part in the class struggle. The modern composer must transform himself from a parasite to a fighter. He knew that his songs were terribly effective. Songs played a great role in history, also in the French Revolution. The Marseillaise was a weapon in the fight against aristocracy and uh, the Internationale also. 
and Eisler's songs were as well known and as much used and as much sung all over the world as these great songs. In jener Zeit dieser sozialen Spannung und der Arbeitslosigkeit und, und, und der Not, da war das so ein, ein, ein ungeheuer ermutigende Sache, seine Lieder. Ja, das hat mitgerissen, das hat ermutigt. Das war auch der Sinn der Sache. Die, die Wirkung, die er ausgeübt hat, ja? er und der Busch. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter Hork, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet. Und eines Morgens, eines, in einer Matinee, ging ich in, in ein Theater am Neulendorfplatz. Da sagen also äh, Ernst Busch äh, und, und äh, Hans Eiser mit am Klavier. Und für mich war das ein fantastisches Erlebnis. Erstens, weil also ich war so gewöhnt, so die klassische Musik selber zu spielen und zu hören von all den berühmten Pianisten. Und ich hörte also diese Stimme und dieses, das Publikum, der Saal war voll, was ja damals auch eine Seltenheit war. Und die Leute sprangen also auf und äh, riefen dem Ernst Busch zu, äh, äh, sing noch das Lied und das Lied. Und gab ich so, mein Gott, wenn ich mal vor seinem Publikum spielen könnte, habe ich mir so gedacht. Und da habe ich also Hans Eisler zum ersten Mal mitgemacht, wie er am Klavier saß, also nicht so gespielt hat, sondern gestampft hat aufs Pedal und mit den Fäusten geschlagen hat, mit einer Intensität. Das war also unglaublich für mich. Also ich habe schlaflose Nächte danach gehabt. For years I performed with Ernst Busch, sometimes two or even three times daily. I could tell by the enthusiastic reactions of the audience that we were doing something useful. It was this type of singing and music making which attracted the interest of Bertolt Brecht, who was already the leading playwright in Germany at that time. Brecht was terribly important to Eisler. I think that some of the best works of Eisler cannot be imagined without the words of Brecht. But the same is also true for Brecht. Some of his plays and some of his poems wouldn't be what they are had it not been for Eisler's music. So, uh, and they, I think they both knew it. Mm -hmm. 
Mit Brecht erroht Political Place die Maßnahme und die Mutter und der Film Coole Wampe, which was promptly censored for its subversive rebel rousing. Brecht bedeutete doch sehr viel. Er war sehr befreundet mit Brecht. Es war derselbe Ton, den sie sprachen, dieselbe Art von Witzen, die sie machten, dieselbe Art, wie sie sich über Sachen lustig gemacht haben oder sie ernst genommen haben. Sie verstanden sich gut. It was a remarkable time, a contradictory time. With all the terror, poverty and difficulties which we had, it was fabulous. May every young artist experience such productivity. And did we produce? Had the petty bourgeois seen us, he would have said, these two gentlemen are completely crazy. Rice can be had down the river. People in the remoter provinces need their rice. If we can keep that rice off the market, rice is bound to get dearer Then the men who pull the barges must go short of rice And I shall get my rice for even less By the way, what is rice? Don't ask me what rice is Don't ask me my advice I've no idea what rice is All I have learnt is it's rice In winter time the coolies need warm clothing Then you must buy cotton so that you can keep cotton off the markets. When a cold spell comes, then clothes get more expensive. Our cotton spinning mills pay too high wages, and cotton's too plentiful in any case. Is cotton. Don't ask me what cotton is. Don't ask me my advice. I've no idea what cotton is. All I have learned is it's price. Feeding. You need more men. Our cooks can make a meal cheaper, but look at those eaters making it dearer. And we could use more men here in any case. By the way, what is a man? Don't ask me what a man is. Don't ask me my advice. Ändere die Welt, sie braucht es. Was sie braucht, wusste er natürlich auch nicht so genau. Aber dass sie Änderung braucht, das wusste er ganz genau. Und das war seine Leidenschaft. Das war der Geist der Zeit. Dieser wunderbare, ungebrochene Hochmut, den man braucht, wenn man die... Menschheit retten will. Richtig. Sie werden die Welt nicht ändern. Und ein Unparteiischer wie Sie schon lange nicht. Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist. 
Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt. Dann wird die Sonne scheinen auf die Straße, auf das Feld. Konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Hans Eisler's music did not change the world. Uh, how could it? He thought this was going to be used for the liberation of mankind and uh, play an active role. This is, this is not a bad thing to imagine, but it was a fantasy, it was a dream. I saw also demonstrations in Paris in this time, in which one million people teilnahmen. Und diese Masse ging vorwärts mit einem Lied von Eisler, zum Beispiel. Ja, Hans Eisler, Sie, das sind ja also nicht nur im damaligen Deutschland gesungen worden, sondern haben sich über die ganze Welt verbreitet. Ich habe auch in den 30er Jahren auf Chinesisch übersetzt und das bei dem großen Marsch von Mao Zedong auch Hans Eisler Lieder wurde gesungen worden. Das heißt, er hat wirklich eine weltweite Bedeutung gehabt damals. One of the great songs that was very popular all over the world was the song from Kulavampa called Solidarity, or Forward, We've Not Forgotten. And a little bit of it goes, Forward, we've not forgotten the fight that we've won forever. Not forgotten. I forgot it. That's the problem. Solidaritätslied. Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin. Wenn wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Vorwärts und nie vergessen, vorwärts und zu sterben steht. Bei Hunger und Verlässen, vorwärts nicht vergessen, die Sonne an den Feld. Unsere Herren, wer sie auch seien, Sehen unsere Zwietracht gern, denn solang sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei. Vorwärts, Zur gleichen Zeit gab es ja bereits einen Gauleiter von Berlin, der Dr. Josef Goebbels hieß und der von Anfang an verkündete, so massenwirksame Kunst wie die Kommunisten müssten wir auch haben als Nationalsozialisten. Wir brauchen den nationalsozialistischen Panzerkreuzer Patjomkin, damit meinte er den Film von Eisenstein, und wir brauchen das nationalsozialistische Massenlied, was so populär ist wie diese Eislerlieder, die die Kommunisten singen. Als das Geld für Hitler und seine Kompanie. Das sind die Großprofitler der Kanonenindustrie. Ihre Parole ist der Arbeitermord. Sie singen vom blutigen Tag. When Hitler came to power, no left-wing organization was allowed. Everything stopped. Eisler happened to be in Vienna when the most decisive event happened, 
the Reichstagsbrand, when the Nazis put fire to the Reichstag, and that was for them the signal. It was an organized thing to start the terror, which we know now uh, went on. Brecht sent a message to Eisler not to come back, which of course he didn't. Mein Sohn, ich hab dir die Stiefel und das braune Hemd geschenkt. Doch hätte ich gewusst, was ich heute weiß, hätte ich mich lieber, hätte ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn, als ich deine Hand sah, Erhoben zum Hitlergruß, wusste ich nicht, dass dem, der ihn grüßet, die Hand verdorren, die Hand verdorren muss. Mein Sohn, und ich sah dich marschieren, hinter dem Hitler her und wusst nicht, dass wer mit ihm auszieht, zurückkommt er nimmer, zurückkommt er nimmer mehr. Sah ein braunes Hemd dich tragen, hab mich nicht dagegen gestemmt. Denn ich wusste nicht, was ich heut weiß. Es war dein Totenhemd. Das Erste war, dass es erstaunlich war, dass überhaupt so viele Journalisten da waren, die Fotos genommen haben und sofort Interviews haben wollten. Ich dachte gar nicht, dass Eisler so bekannt ist in Amerika. Eisler, of course, was amazed at the difference in levels in the upper class and the lower class in America. And one of the things that he constantly repeated was coming into a rich environment, he would say, oh, they're all gangsters. And he kept talking about the gangsters who were the rich people in America. Das war die Zeit der Gangsterfilme. Und damit wir haben ich glaube, an einem Tag zwei oder drei Filme gesehen. Das war die beste Art für mich, Englisch zu lernen. When Brecht came to New York, we'd go to the movies, especially Gangsterfilms, in order to, as we assured each other hypocritically, pursue social studies. I only had to say, listen, shouldn't we do some social studying? Then we drove to 42nd Street and watched James Cagney in Public Enemy Number One. Lou Eisler was very much interested in Eisler's career and I think did everything she could to help him. And when I introduced the Eislers to Clifford Odets, she helped Odets realize that an invitation to Hollywood is what would help Eisler in this country. Brecht, you must come to Hollywood. It is amazing how positively disgusting it is here. I've never seen the class differences so blatantly contrasted. Here the classes face each other with naked brutality. This is a very refreshing characteristic.
he was doing pictures. Didn't he do None But the Lonely Heart? Uh, the picture with Cary Grant. And so well remembered, I believe. He did uh, Hangman Also Die with the Brecht, the Fritz Lang movie. And uh, so he was getting work. Es ging ihm ja eigentlich sehr gut. Hans hat komponiert für Filme. Er war einer der wenigen deutschen, äh, also immigranten Künstler, die, die ihr, also ihr Leben fristen konnten durch ihre Arbeit. All the great musicians from all countries, if it was Holland or Italy or Germany, all these people who emigrated were great musicians. And all the, the orchestra was never so good as in Hollywood because they had no other possibilities in then. They were happy to have that job, to play for film music. The same was true for Hans Eisler. One had to live, so it was very good to, to make music for a film. If it was a good film, it was better. I just finished a piece of idiotic schlock called Spanish Maid. I tell you, it is pure nonsense, stupidity. I had to do it for the money. He had a little money. He was living in great comfort. He had a marvelous social life with uh, Thomas Mann, with his old teacher, Schoenberg, with uh, Leon Feuchtwanger, with uh, movie stars who would frequent his home, Charles Lawton, above all, Chaplin. Chaplin adored him. And Paul Henry. Uh, and Artie Shaw would come down with Ava Gardner whom we all adored. <laughs> and so, this was a good life. He loved people. He loved people around him. His parties were always crowded. And he'd be telling you something, and uh, suddenly he'd pop up, <laughs> you know, like a cork out of a bottle. And he'd go to the piano and would not sit down. <laughs> Sessel hin und her und sang dazu und brüllte und krächzte, er krächzte die Lieder. He'd say, listen, I will uh, show you what I mean. He'd start to play. It sounded like hammer and tongue. Bam, bam, bam. And he'd sing, let me run, let me Sweet, like that, you see. Das Geld auf dieser Erde und doch ist sie, wenn es Mangelkeit und sie kann sehr gastlich werden, plötzlich durch das Geld Gewalt. Eben war noch alles voll beschwert, denn jetzt ist alles golden überhaupt. Was gefroren hat, das sonnt sich, jeder hat das, was er braucht. Rosig färbt der Horizont sich. Yes, well, he could, he could uh, have uh, entertain a whole room full of people. And he was always the center of attraction. He was also very attractive to, to women. Although he was certainly not everybody's idea of a good looking man. Uh, he was uh, extremely boisterously funny. 
Uh, later on, I discovered that this was the reverse side of his endemic uh, depression. He was a very uh, sad person in reality, and he could be extremely depressed. Uh, but like most comedians or people who are funny, they are at heart uh, depressive, and so was he. There must have been with Hans some sorrow, because he was in exile, and he wasn't happy about that. And he was very European, very German, and uh, the, the state of the world, the state of what was happening in the world, did give him some very sober moments. And he, he never really, you know, he never became Americanized, as some people do, did who came to this country and stayed. I did well in Hollywood. But it bothered me that these poor Germans were such rotten bastards. I told myself, when I come back, I want to say, here you rotten bastards, I have composed something for you. Eines schönen Tages befallen uns unsere Obern, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Polen eingebrochen und haben es erobert in zwei Wochen. Schönen Tages befallen uns unsere Obern, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in vier Wochen. Eines schönen Tages befallen uns unsere Obern, das riesige Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Russland eingefahren und kämpfen um das Leben seit zwei Jahren. Eines schönen Tages Befehlen uns noch unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. must have been the night before VE Day, and they turned on the radio to hear the war news. It was at Clifford's house. And um, we heard this man singing the Marseillaise, and he was singing it with such passion and such feeling. And Hans got up, he was very excited. He said, the war is over. And he went around the room, shaking hands with everybody in the room. He went over to Clifford, he said, Congratulations, Cliffy. Embrace me. The war is over. And he went around shaking everybody's hand and with this frank emotion. And these, this room full of Americans stood there with their arms hanging at their sides. They just weren't up to that. They couldn't do it. At least I had the grace to have my eyes fill with tears when he kissed me and said, Congratulations, Lola. The war is over. But it was very moving. The growing menace of communism arouses the House of Representatives Un-American Activities Committee. Among the well-informed witnesses testifying is J. Edgar Hoover, head of the Federal Bureau of Investigation. Mr. Hoover speaks with authority on the subject. The Communist Party of the United States is a fifth column if there ever was one. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. We lived in Malibu, and Hans was just swimming in the sea. It was a wonderful time, the sun shone, and his agent called, and he said, 
the thing happened with Hansen's brother, Gerhard Eisler, that he was arrested, and Hans has immediately to say that he has nothing to do with his brother. So Hans, when Hans came back from the sea, very wet still, <laughs> I told him the story, and he, as wet as he was, he went to the phone and called his agent and said, I certainly will not speak against my brother. Gerhard Eisler, the FBI terms him the boss of American communists. His own sister says he's a dangerous terrorist. Refusing to testify under oath before the House on american Activities Committee, Eisler, seated beside his woman attorney, is cited for contempt. Escorted by immigration officers, Eisler heads for the Washington jail, beginning of a case that may have international repercussions. Man kann es sich heute kaum vorstellen, wie die Menschen verfolgt wurden, die also irgendwo fortschrittlich waren. Der Truman hat also eine, eine, eine Drehung von 180 Grad gemacht und die Sympathie des amerikanischen Volkes, das während des Krieges für die Russen waren, das musste jetzt in Hass umgewandelt werden. Und das war natürlich in erster Linie die Kommunistische Partei der Vereinigten Staaten das erste Ziel. Ja. Und um die zu diskreditieren, da musste einer herhalten aus dem Ausland, der eigentlich der Boss aller Roten war. Und das war halt der Gerhard. Und das war er gar nicht. My aunt, Ruth Fischer, was expelled from the Communist Party. And she accused my uncle Gerhard of being a Soviet spy, which was not quite the case. And this brought on a lot of trouble. And uh, I think she also uh, did something nasty about my father. She had been given, she felt, a raw deal in Germany by the Communist Party. And in America, she functioned as a, what was called a Trotskyite. And so she attacked her two brothers. And that, I think, led the House on american Activities to pick Hans Eisler as the Karl Marx of music. Are you now or have you ever been a communist? I'm not now a communist. And I remember I made, when I was a young man, 1926, an application for the German communists, but I found out very quick that my artistic activities, uh, I couldn't combine my artistic uh, activities with the demand of any political party. So I dropped out. You dropped out? Dropped out. I thought you said you made application. Yeah. Well, you wouldn't drop out if you made application. Oh, yes, sir. Look, if I join a union and don't pay my union dues, I will be immediately after a couple of months suspended. If I don't, in, if I, if I... I understood yeah. you made application. Yeah. But did you join? It is, you know, an application, but I didn't take more care of it. You know, I just but let it run. you did join from this part. I made an application to join. Yeah, did and you I was join? maybe a short, I must maybe a, 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 you, It is so. You make an application, you get an answer. Let's say you have... Mr. Cameron, the question is simple. What I have asked is, are you now, have you ever been a member of the Communist Party? I told you, Mr. Chairman, I repeat, I made an application but neglected to say. I know, but is your answer yes or no? This is my answer, Mr. Chairman. It was a very unpleasant <laughs> sort of situation to be in. I found it so. J. Parnell Thomas, the chairman of the committee, had a very loud voice and a uh, fairly commanding uh, sort of appearance. He was quite small. He sat on a couple of telephone books to be more impressive. And as of later events proved, was a, uh, a not very admirable man. He uh, ended up, uh, he was an inmate in the uh, federal prison to which I was eventually sent for contempt of Congress. He had been convicted in the meantime of stealing government money. This hearing is both sinister and ridiculous. The committee is not interested in my testimony. It has only two wishes, to make me look like a monster in public and to send me to prison for perjury. I feel like a native who tries to defend himself with bow and arrow against the atomic bomb. The years where you were uh, I, I, I wouldn't call it, I, I, I wasn't really a member. I didn't, I didn't pay my dues, I didn't pay membership dues. I didn't, uh, was active in a, in a political organization, the Communist Party. Oh, but you admitted that you made applications to become a member 
of the Communist Party. 26 you, in you, Berlin. You admitted yeah. that uh, you had been accepted. Now yeah. I want to know how long were you a member? Mr. Chairman, since I went immediately to Paris and came back in fall, 1926, to Berlin, you know. That's all right, but how many years? How many years? There's no years. There are no years. Pardon me? How many months were you a member? He had nothing but personal contempt, and you couldn't have much more than contempt for the members of the committee. And uh, fortunately or unfortunately, it uh, often expressed itself even when he wasn't seeking to do so. The German communists have sacrificed so much on a fight fought so heroically. I would be a swindler if I call myself a communist. I'm right, I'm right to, to, to say. A, a communist, a underground workers in every country have proven that they are heroes. I'm not a hero, I'm a composer. Well, I went to Hans's house immediately after his hearing. And when I walked in, I didn't see Hans. And then I realized that he was sitting next to the door. And he looked the way I'd never seen him look before. He looked beaten. And I hugged him. And um, all he said was, these gangsters, quietly. And that was it. Left-wing composer Hans Eisler and his wife leave America to avoid deportation proceedings. Seeing him off at New York's airfield are his brother Gerhard Eisler and his wife. Gerhardt, sometimes known as America's number one communist, is under bail awaiting deportation action. The one-time composer of Soviet music leaves with words of bitter denunciation for the members of the Congressional Un-American Activities Committee. I leave this country not without bitterness and infuriation. I could well understand it when in 1933 the Hitler bandits put a price on my head and drove me out. They were the evil of the period. But I feel heartbroken over being driven out of this beautiful country in this ridiculous way. When I was about to leave America, friends asked me, where will you go now? I said, Berlin. People shook their heads. Don't you read the papers? In Berlin, there's nothing but ruin, starvation, and cold. I said, then music will have to climb down from its lofty heights, down to the ruins, the starvation, and the cold.
es waren ja nicht nur die Häuser zertrümmert, sondern es waren die Menschen zertrümmert. Nicht? Und die, die, die äh, äh, geistigen Trümmer waren ja beinahe noch, die, die physischen Trümmer konnte man beiseite räumen, aber die geistigen mussten man mit anderen Mitteln erreichen. Und da war die Kunst und vor allem die Musik von Eisler eines der hervorragendsten Mittel. Als Eisler nach Berlin zurückkam, muss es doch wohl auch für ihn ein großer Schock gewesen sein, denn Berlin war ein Trümmerfeld. In Berlin war jedes zweite, dritte Haus zerstört, kaputt. Die Leute waren hungrig, die Leute hatten nichts zu essen. Sie froren, es gab kaum Heizung. Es, es war ein Wiedersehen von ungeheuer bedrückend. Aber auch ein Wiedersehen mit Menschen, die den Krieg überlebt hatten. Und die meinten, jetzt, jetzt fängt etwas Neues an. Berlin. Трудящаяся германская демократическая республика заявляет о своей решимости крепить дружбу с Советским Союзом надежным оплотом мира во всем мире. Damals war die Hoffnung auf eine kommunistische Gesellschaft, also auf eine bessere, menschlichere Gesellschaft, noch nicht völlig zerstört. Und nach dem Elend des Krieges ist es doch kein Wunder, dass die Menschen sich gerade nach so etwas sehnten. Und für Leute wie Hans Eisler und Brecht war die DDR das einzige Land, der einzige Teil in Deutschland, in dem zum Glück dieser Versuch gemacht wird. Und sie wollten sich daran beteiligen, sie wollten sich nützlich machen. There was a real enthusiasm for in the, the first few years of building up a new uh, society. And uh, we had many people, especially young people, behind us, and we were not at all isolated. Uh, it changed later on, but the first years were probably the best. Am 2. Oktober begann das neue staatliche Konservatorium in Berlin seine Tätigkeit. Professor Hans Eisler. Professor Dr. Georg Knepler, der Leiter des Konservatoriums, lehrt Musikgeschichte. Das Aufzeigen der gesellschaftlichen Zusammenhänge ihres Berufes ist den Schülern eine entscheidende Hilfe in ihrer Spezialausbildung. 1915, das war der erste Jahr seiner Präsidentschaft in Präsidentschaft in East Berlin. Alles in der Garten war schön. In 1951 wurden die Schrauben getrennt und da wurde eine große Kampagne gestartet von den Russen für eine Art von kulturellen Nivellation. Und sie wollten die sort of Szene der germanischen Kulturellen Szene, also die tschechische Kulturellen Szene, auf einem Weg mit ihrer eigenen kulturellen Politik oder Formalismus und Sozialistischen Realismus, also die beiden Optionen. Whereupon my father certainly didn't fall under the heading of socialist realism. He was increasingly being a, a formalist and was being also attacked as such. So uh, everything in the garden was no longer lovely. What happened was that Eisler wrote a libretto for an opera which he meant to compose. And it was the subject of Faust, which of course is one of the great subjects in German literature and of course Goethe's Faust uh, is considered to be, rightly considered to be, one of the great treasures of German literature. And it was argued that Eisler's text belittled the great subject of Faust. Eisler was very leicht verletzbar. And I glaube, that this discussion um his open text Faustus der in unfairer Weise geführt wurde, nicht von Politikern, sondern von Kollegen, von Literaturwissenschaftlern, dass diese Diskussion Eisler so deprimiert hat, dass er keine Note mehr zu Papier bringt. So it was uh, hearings and hearings and hearings, where he wrote that and where he wrote that in Faustus and what does it mean and 
this was not realistic enough, and this was uh, modern art, and this was that. He had terrible hearings about it. It made me very sad. And he had to answer questions all the time. And everybody was against him, also Georg Knepler. We, and I say we because I was part of all this, we thought that modern music or modern composers no, I can't say it. Okay. It's too difficult. It's just too difficult. Estimates of casualties cannot be accurately obtained, but at least 16 persons are reported killed and hundreds injured in East Berlin alone. The demonstrations began as a protest against excessive work schedules. Russian army tanks rumble up the streets, backed by fully armed soldiers. The labor pains at the birth of a new social order are pitiful. So much courage, talent, heroism, and so much stupidity. Great achievements compromised by unspeakable mistakes. Eisler war damals in einer Verfassung, dass er, er war von der Lou, von seiner Frau, sie hatte sich von ihm getrennt und er war hier alleine und er fühlte sich also zum Teil ziemlich mies. Also die Verhältnisse waren ja wirklich auch ziemlich bedrückend. Und da er aber hier im Ostteil der Stadt eine, eine sehr bekannte Persönlichkeit war, um sich so richtig mal volllaufen zu lassen, das konnte er hier nicht tun. Und äh, daraufhin dachte er in Westberlin, er hatte die Möglichkeit als Österreicher darüber zu fahren, äh, da kennt mich kein Mensch und da gehe ich da mal saufen. Und eines Tages war er in Westberlin äh, sehr tief ins Glas gefallen sodass die Polizei ihn in ziemlich trunkenem Zustand aufgriff. Er lärmte ein bisschen, als er da nach Hause fahren wollte. Die Polizei äh, nahm ihn fest und brachte ihn dann im Polizeiwagen an den Übergang nach Ostberlin, was in der Springerschen BZ am nächsten Tag eine Riesenstory gab. Komponist der Nationalhymne der DDR, volltrunken im Westberliner Rindstein aufgefunden. Natürlich ließ man sich so etwas nicht entgehen. Also Eisler war immer gut für eine Schlagzeile in der westlichen Boulevardpresse, wann immer sich da eine Möglichkeit ergab. Es gab zwei Arten von Trinken bei ihm. Das war eines, wenn man abends bei ihm Rotwein trank, waren es die schönsten Stunden. Und die andere war, dass er eben oftmals seine Depressionen dann versuchte zu beseitigen damit. Und das lähmte ihn. Da war dann von Eisel nicht mehr viel vorhanden. Das war dann 
ein ziemlich gelähmter Mensch, der ist ein eben deprimierter Mensch. Nicht? Wird traurig sein, wir wird vielleicht mich lesen und er wird denken zwischen den Zeilen. Ja, dann mit seiner Frau Lou ein bitteres Auseinandergehen. Für ihn war es besonders bitter. Und ähm, in dieser Zeit sind wir oft zusammen essen gegangen und dann haben wir uns über alles unterhalten. Und eines Tages beim Mittagessen sagte er mir übrigens, äh, liebe Gisela May, äh, ich habe jemanden kennengelernt in Wien und ich möchte Ihnen diese Dame gerne vorstellen. Ich möchte ihr urteilen. Na ja, er wollte mich auch wieder brecht, glaube ich, mit der, seiner Klampfen, also die Frauen äh, angelockt hat, hat er also das am Klavier gemacht und hat also seine Lieder mir alle vorgesungen, aber nicht nur seine. Er hat auch Schubert mir vorgesungen und Schumann, Hugo Wolf. Also, und so hat er mich wirklich also völlig bezaubert und verzaubert, würde ich sagen. Das war unglaublich. Ja, ich konnte ihn verstehen, weil ich, äh, ach, na, wie soll ich sagen, eine Nase hatte. Ich habe ihn nur anschauen brauchen und also seine Laune gewusst oder gewusst, äh, wo er traurig ist oder dass ihn etwas... Äh, furchtbar, also ärgert oder nicht gefällt oder jetzt politisch gesehen, ja. Und äh, ich meine, ich habe ihm nicht gesagt, dass ich das sehe, dass er traurig ist oder melancholisch ist oder was weiß ich. Ich habe es also mit Zärtlichkeit gezeigt und da hat er immer gesagt, ja, wieso weißt du das? Das war in Venedig. Da ist mir ein wunderbarer Schnappschuss gelungen. Das war in Florenz, in einem Kaffeehaus. Das ist äh, Eisler, meine Tochter und mein damaliger Schwiegersohn. Na, das ist Brecht und Eisler. Das ist aus den, den 20er Jahren ein Foto. Das hat man mir, hat man mir, hat das äh, Brecht. Äh, Archiv mir geschenkt. Das waren die besten Freunde. The death of Bertolt Brecht is a terrible loss. What sustained us through the years was the unshakable belief that our best work would always reach its destination, that we were doing something useful. But now I don't know who I am addressing, who my music is supposed to reach. Eisler war ja sehr krank. Er war körperlich in einem sehr schlechten Zustand. Sein Gehirn rannte wie ein junger Kerl und sein Körper war viel älter als er war. Es ging immer mehr auseinander. Und der Tod Stalins und insbesondere 
der 20. Parteitag, als Khrushchev einen Zipfel vom blutigen Tuch hochgehoben hat, war für Eisler eine Katastrophe. Einerseits hat er sich bestimmt gefreut, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Und zugleich muss es furchtbar gewesen sein. Was hätte er noch für die Arbeiterklasse komponieren sollen? Was denn? Was? Ich meine, mit den Kampfliedern etc. war die Zeit vorbei, ja? Und das andere wollten sie ja nicht hören. am Leben von Hans Eisler wie am Leben vieler seiner Generation war für mich, dass da eine Generation von Leuten lebte, die bereit war, ihr Letztes für die kommunistischen Ideale zu geben, zu denen sie sich bekannten. Und dass Leute dabei waren, diese kommunistischen Ideale in die Praxis umzusetzen, die dazu weder intellektuell noch praktisch in der Lage waren, sodass am Ende nicht die kommunistischen Ideale, sondern ein grauenvolles Zerrbild realisiert wurden. I don't know what more I have to say. At my age, 
Keeping silent might be much more appropriate. This is why I will keep quiet now and leave you to reflect upon the reasons for my silence. Wir gingen zum Wagen und fuhren also den Weg hier nach Haus, Schönhauser Allee. Und ich habe, nein, ich habe in der Kantine schon gesagt, ich werde einen Arzt rufen. Also er war da also so dagegen, dass ich ihn noch mehr aufgeregt hätte, wenn ich also darauf gepocht hätte, ja. Was soll ich, auf dem Weg habe ich noch einmal gesagt, wir bleiben stehen, ich rufe einen Arzt. Er saß vor mir beim, beim Chauffeur. Also ich habe ihn nur von hinten gesehen, ich habe nur gesagt, mach die Krawatte auf und mach den Hosengürtel auf, was er auch getan hat. Äh, wir sind also hier angekommen und ich bin rausgesprungen aus dem Wagen, der Fahrer, der Chauffeur auch. Und wir machen die Tür auf und er war also so weiß wie diese, diese Wand, hat kein Wort gesagt. Und beim Raufgehen, hier, da gibt es doch ein paar Treppen da. Wir wussten nicht, geht er sie oder geht er sie nicht. Er hat uns zur Seite, wir hatten ihn also unterm Arm genommen, wir, also er hat uns zur Seite gedrängt und wir gingen von hinten, ohne Treppe und so weiter, in den Garten. Da stand ein runder Holztisch und eine Bank und da habe ich ihn zuerst hingesetzt und dann äh, habe ich diesen Stuhl, der da vorhin steht, rausgebracht, weil, das, weil das, diese Bank war auch aus Holz und nicht bequem, damit er sich da hinsetzt. Und der Chauffeur hat das Krankenhaus angerufen. Und wir haben ihn auf den Stuhl gesetzt. Und dann äh, habe ich Mundbeatmung gemacht. Und noch einmal Medizin gegeben. Und dann habe ich ihm noch was gesagt. Und er hat also nicht reagiert. Und dann ist er auf meine linke Schulter, ist sein Kopf gefallen und dann war aus. Yes, of course, so the, 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 the state. Uh, was quick to, to sort of latch on to his death as a sort of great event. And he was given a, a state funeral with all the ghastly trimmings. And uh, being a witness to it, I must say, it was really uh, quite a supposition for those uh, near him uh, to have to go through that rigmarole with, with uh, the whole top brass turning out, uh, people whom he was not particularly fond of. Uh, sort of crowding around the grave as if they just lost their best friend, which they hadn't. Berlin nahm Abschied von Hans Eisler. Durch seinen unerwarteten Tod verloren wir einen großen deutschen Komponisten. Die schönsten und klügsten Worte unserer Dichter hatte er vertont. In vielen Kampfjahren sangen deutsche Arbeiter seine Lieder die von den Arbeitern anderer Länder aufgenommen und über den ganzen Erdball getragen wurden. Die Großen der Kunst in aller Welt lobten sein Werk. Nach den Angehörigen trat Walter Ulbricht an das Grab auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Unter den Trauergästen befanden sich Alfred Kurella und Ernst Busch. Ein Klassiker unserer Zeit starb. Mit seiner Musik, mit seinen Liedern wird er weiterleben. Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht. Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. 
Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Aber wir wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Anmut sparet mich noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühte, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände Wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin, und nicht über und nicht unter allen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein, und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's und das Liebste mag uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's. 